അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് സാറ്റർഡേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കലണ്ടർ ട്രിക്സിലേക്ക് പോവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ഒരു ദേവി അത് ആ വീഡിയോ കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് സാറിൻ്റെ കോഡിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടിയിരിക്കും നമ്മളെ കോഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മന്ത് കോഡ് സീറോ ത്രീ ത്രീ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മന്ത് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അങ്ങനെ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കോഡ് അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയും അറുപത്തിരണ്ടായി മാറുന്നു എന്നൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത് കോഡിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ കോഡിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് വിച്ച് വിൽ ബി വിച്ച് ഡേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ലേ യെസ് പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിൻ്റെ കലണ്ടറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ കലണ്ടർ അതായത് എൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് കലണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ഏതാ നോക്കുക ഇരുപത്താറ് സാറ്റർഡേ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് സാറ്റർഡേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം ഇരുപത്തിയാറ് ഈ ഡേറ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതുക സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ഇനി എന്താണ് മന്ത് കോഡ് ജനുവരിയുടെ മന്ത് കോഡ് എന്താണ് സീറോ ത്രീ ത്രീ ഇനി ബാക്കി എഴുതണോ സീറോ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ജനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ജനുവരി സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ജനുവരി സീറോ ആണ് ജനുവരിയുടെ കോടി ഇവിടെ എഴുതി ഇത്രയൊന്നും സമയം എടുക്കില്ല ഇരുപത്തിയാറ് സീറോ ഇനി രണ്ടായിരമാണ് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ കൂടാണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ആറാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതാണോ ഇയർ ആ ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ അതേതാണ് പത്തൊമ്പത് ഇനി ആ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പത്തൊമ്പതിനെ നിങ്ങൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കിട്ടുന്ന കോഷൻ്റെ മാത്രം എഴുതുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാല് പതിനാറ് റിമൈൻഡർ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട കോഷൻ്റെ മാത്രം എടുക്കുക ഏഡ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത് അല്ലേ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറും പത്തും നാൽപ്പത്താറും ഒമ്പതും ഓക്കെ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാനത് മാ മായ്ക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് എല്ലാ കമൻറ്റിനും നമ്മൾ റീപ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ കമൻറ്റിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഓട് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡർ ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ആറ് ആറാണ് റിമൈൻഡർ ഇനി ഡേ കോഡ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഡേ കോഡ് എന്തായിരുന്നു സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ കോഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൺഡേക്ക് സീറോ മൺഡേ വൺ ട്യൂസ്ഡേ ടു വെനസ്ഡേ ത്രീ തേഴ്സ്ഡേ ഫോർ ഫ്രൈഡേ ഫൈവ് സാറ്റർഡേ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ സാറ്റർഡേ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ തരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പതിനാല് ഏത് ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ദ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഇഫ് സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ വിച്ച് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വിൽ ബി ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഇതുപോലെയുള്
തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൺഡേ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് തരാം ഇഫ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇഫ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഇല്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് വെനസ്ഡേ വിച്ച് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വിൽ ബി ട്വൽവ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എത്രയാണ് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാലോ മാർച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ പിന്നെന്തുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഉണ്ട് പിന്നെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജൂലൈ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കു നോക്കാലോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് അപ്പം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് മുതൽ ട്വൽത്ത് ജൂലൈ വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം എത്ര തന്നുണ്ട് മാർച്ചിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം മാർച്ചിൽ ബാലൻസ് ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഏപ്രിലോ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ജൂൺ മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഇനി ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിക്കുകയാണ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പം എന്ത് വന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ്റി മൂന്നെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി മൂന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്നിൽ എത്ര ഓട് ഡേയ്സ് അധിക ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരേ ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴും പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്ന് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ എട്ട് രണ്ടും അല്ലേ ഒരേ ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴും പത്ത് ഓക്കെ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് റിമൈൻഡർ അഞ്ചാണ് റിമൈൻഡർ ആണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സോ ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെനസ്ഡേയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ വെനസ്ഡേയുടെ കൂടെ നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം അല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വെനസ്ഡേയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആൻഡ് മൺഡേ സോ മൺഡേ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ മൺഡേ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇഫ് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ട്രിക്ക് പഴയ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇഫ് ടെൻത്ത് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഈസ് തേഴ്സ്ഡേ ദെൻ ടെൻത്ത് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെയും ടെൻത്ത് ജനുവരിയാണ് ഇവിടെയും ടെൻത്ത് ജനുവരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഡേറ്റും മന്തും സെയിം ആണ് വർഷമാണ് ഡിഫറൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റും ഇവിടുത്തെ മന്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇയറിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം വറി ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നോർമൽ ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നോർമൽ ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നോർമൽ ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നോർമൽ ഇയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യമറിയാം ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ ഓക്കെ ഒരു അധിക ദിവസവും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ ഒരു അധിക ദിവസം അതിനെ ഓൾ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഒരു ലീപ്പ് ഇയറിൽ രണ്ട് അധിക ദിവസവും കാണും ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അതാണ് അധിക ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലീപ്പ് ഇയറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഓട് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നോർമൽ ഇയറിൽ ഒന്നാണ് ലീപ്പ് ഇയറിൽ രണ്ടാണ് നോർമൽ ഇയറിൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നോർമൽ ഇയർ ആണ് അതിവിടെ അറിയാതെ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് എഴുതാണ് നോർമൽ ഇയർ ആണ് വീണ്ടും വണ്ണ് വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ
ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സൺഡേ ആണ് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ പഴയ കോഡ് ഓക്കെ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് ഏത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കലണ്ടറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു